específicamente al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, el IESID. En estos programas, eh, como dicen ellos, como se expresa el Instituto de Ventanas del Conocimiento, ¿ok? Es una gran oportunidad eh, poder aprovechar estos recursos tecnológicos, esta nueva modalidad didáctica de aprendizaje, de poder nosotros estudiar y seguir formándonos como profesionales a distancia, usando las tecnologías virtuales. Eh, y sobre todo que estos programas son muy enrique enriquecedores a nivel profesional. Y cuando son interdisciplinarios, aún más. Porque podemos lograr ver desde otro enfoque, desde otro punto de vista, la misma, digamos, el mismo contenido, pero con, bajo otra dirección, bajo otra dirección y otros lineamientos, lo cual lo hace mucho más, inter más interesante, ¿ok? Bien, vamos a continuar para iniciar lo que es la presentación de las estrategias de evaluación de acuerdo al programa, ¿ok? De acuerdo al programa presentados por el instituto, el cual, el cual debemos cumplir, debemos cumplir. El mismo está presentado bajo los siguientes lineamientos, asistencia y participación, con carácter de evaluación formativa para cada unidad. Ustedes saben que el carácter de evaluación formativa pues, es constante, es, es, es acumulativo, es eh, un intercambio de conocimiento, participación, ¿sí? es la forma como nosotros podemos llevar eh, la, lo que es el aprendizaje del conocimiento a lo largo de una asignatura, a lo largo de un programa, a lo largo de un tiempo. No tenemos que esperar que nos den una fecha determinada para hacer una presentación, una evaluación. Esto, pues, es muy similar eh, en, la, en los modelos educativos a nivel global, que ¿okay? Lo que es la parte de eh, la participación formativa. Bien. Ahora, vamos a tener como primera actividad evaluada lo que se llama un foro y conversatorio sobre la filosofía clásica y el, pro, el problema del ser, siglo V, perdón, siglo V hasta el siglo XV. Esto es una actividad de preguntas y respuestas, ¿sí? eh, relacionada con la unidad 1. La misma eh, va a ser presentada en, su, en el aula virtual, respectivamente, ya en el plan de evaluación que se le montó ayer en el aula virtual están las fechas de las entregas de los tres momentos evaluativos. Lo que me falta en la tarde de hoy es montar los lineamientos y las instrucciones para que desarrollen la actividad de preguntas y respuestas relacionadas con la unidad 1. ¿Ok? Ahí van a encontrar toda la forma de cómo poder ustedes complementar esta actividad evaluativa. Tiene una ponderación de un 30%. Como segunda actividad evaluativa vamos a encontrar la elaboración de un ensayo con pensamiento crítico y reflexivo sobre la filosofía moderna y la problemática del sujeto, correspondiendo a los siglos XVI, del siglo XVI al siglo XVIII. De la misma manera, van a encontrar en el aula virtual los lineamientos para poder realizar la actividad y el, el momento de la entrega sí ya está en el plan de evaluación, solamente falta colocar los, las actividades para poder cumplir eh, este momento evaluativo. En tercer punto tenemos elaborar un cuadro descriptivo de los filósofos destacados en la filosofía contemporánea y la búsqueda del siglo del sujeto XIX, XX y XXI, aportes significativos de cada uno y su contribución a la filosofía de la ciencia. Ahí también van a, indicar, van a encontrar los lineamientos. Eh, yo voy a preferir colocar las instrucciones de los tres momentos evaluativos en el día de hoy, para que ustedes puedan planificar sus tiempos de acuerdo a sus trabajos, su disponibilidad, y así no, no llevarlos sobre semana sobre semana. Entonces ustedes pueden ir a medida que vamos avanzando, ustedes pueden ir realizando las actividades, ¿ok? Bueno, como estrategias didácticas las que estamos realizando en estos momentos, que pues son discusiones grupales, conversatorios, eh, discernimiento de cada uno de los temas de la unidad, ¿ok? De esta manera cumplimos con los tres momentos que nos exige el Instituto para llevar a cabo la totalidad del programa. Bien. Eh, tenemos ahora por acá lo que es la introducción a la filosofía de la ciencia. Hace cinco minutos eh, realizamos una breve presentación para conocer en qué áreas de desempeño se encuentran ustedes. Hasta ahora eh, están presentes los del área de educación. No sé si ya se incorporó algún compañero 
del área de Derecho y Relaciones Internacionales o de Ciencias Administrativas. No sé si se habrá incorporado alguno y me gustaría, bueno, ya vemos 13, me gustaría escucharlos para que se presenten para poder interactuar en forma grupal. Sí, Daniel. Hola, doctor. Ajá, doctora buen día. Martínez, sí. y área administrativa, ciencias administrativas, Ajá. un gusto, buen día. Buen día. Este, soy de acá de Ecuador, este, Ecuador. mi área área técnica eléctrica, pero estoy asociado al área administrativa por mi trabajo realmente. Por su trabajo, Danilo, muy bien, muy bien. ¿Qué le motivó continuar en esta área interesante del doctorado? Este, realmente la propuesta que nos hicieron este, a nosotros en Ecuador fue bastante satisfactoria y es un área que no tengo, yo tengo una licenciatura en administración y no avancé más este, especializándome por ahí, hice una maestría, pero eh, en finanzas y no en la área administrativa y me gustaría tener un concepto más sólido de la gestión administrativa, más allá del de conocimiento práctico del día a día, sino los fundamentos teóricos que llevan como base para este, el desarrollo administrativo en, funcional en una empresa. Muy bien, muy bien. Gracias, Danilo. Aparte, Danilo, ¿hay algún otro compañero o compañera? del área de Derecho y Relaciones Internacionales. Rafael, Birna, ¿de qué área son? Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy Rafael Bernía, soy del área de Educación, mención ah. idiomas, inglés ah, y no. español. Ah, qué bien. Y ahora estoy en la India desde el 2019. ¿Estás en este momento en la India? Sí. Ay, qué bien. Imagínense que estamos transcendiendo fronteras bien. Bien lejanas, ¿o okay, Qué bien, qué bien. Ajá. Totalmente. Totalmente. Ajá. Pero tú, ¿de dónde eres? Disculpa. Yo soy del Táchira, ah, de la vía ah, hacia Pregonero, sí. Ah, ok, ok, eras de acá mismo, qué bien. Me, me contesta muchísimo, bueno. Son experiencias maravillosas, ¿no? Si estás desde el 2020, me dijiste, comentaste, 2020-2021, bueno, ya estás adaptado a, a esa cultura tan impresionante, ¿no? Sí, así es. Ok, muy bien, me, me encanta escucharlo, muy bien. Bueno, eh, pues vamos a iniciar, vamos a iniciar entonces, porque pues ya hicimos una breve presentación. Bueno, todos los estudios que nosotros hagamos como complemento de nuestra vida profesional, sea a nivel de un diplomado, una maestría, un doctorado, nos va de alguna manera satisfacer nuestra formación profesional nos va a vincular puertas nuevas, oportunidades nuevas, no solamente en el ámbito profesional, sino también nos va a hacer crecer como personas. Eh, es interesante ver cómo el ser humano, a lo largo de, de la vida, siempre siente la necesidad de ir aprendiendo nuevos conocimientos, de ir adquiriendo nuevos conocimientos, porque es como una necesidad, porque si nos ponemos a pensar y nos damos cuenta, la vida es, consta es constante pero dinámica, y hay un flujo dinámico constantemente que va cambiando a través del tiempo y a través de la sociedad y al ritmo de vida, y de acuerdo a las exigencias de los cambios sociales y económicos que vive la humanidad, que nos obliga a actualizarnos, que nos obliga a adaptarnos para poder continuar y, ser y seguir siendo competitivos, porque de lo contrario... De lo contrario, no vamos a tener oportunidades de, de mayor crecimiento profesional. Y obviamente con el crecimiento profesional aspiramos a tener un crecimiento económico y hay algo muy interesante que también crecemos como personas. Esta asignatura de filosofía de la ciencia es una asignatura integral que enlaza todas las áreas de conocimiento y nos permite comprender a lo largo de su desarrollo y contenido el más allá o el, o, o el más allá en la búsqueda de una verdad, de, del por qué suceden las cosas, del por qué aplicamos una teoría, para qué sirven los recursos, de qué manera podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, en cierta forma, la filosofía. Que lo hacemos, pero nunca le hemos dado un nombre, no la hemos denominado como tal, pero la filosofía forma parte de nuestra vida. Inclusive en el momento en que nacemos, ya... La filosofía forma parte de nosotros porque comienza la evolución del ser humano, comienza la evolución de ese embrión, etc., convertirse a llegar hasta un adulto. 
en, en ese proceso evolutivo, por, entra la filosofía, de alguna u otra manera entra la filosofía. Me gustaría escuchar de algunos de ustedes voluntariamente qué es la filosofía, simplemente el término filosofía. Para ustedes, ¿en qué momento lo han aplicado? ¿En qué momento lo han escuchado? ¿En qué momento de su etapa de pregrado lo utilizaron y lo vieron, lo estudiaron? ¿Cuál es su opinión al respecto? Ustedes han escuchado que... Eh, es bueno, común escuchar... doctora, Ajá. ¿me escuchan? Sí, Aida. Eh, sí, señora. Okay. Considero que la, la, la filosofía, en un, en un solo término, filosofía es, es pensamiento. pensamiento. Pensamiento del ser humano hacia todo lo que tiene que ver con eh, la vida, eh, el entorno en que, en, en que se desarrolla la vida, acerca de la vida personal y de la vida comunitaria. Yo pienso que eh, la palabra filosofía encierra su pensamiento. Ok, y, y es muy cierto, Aida. Tú lo has resumido brevemente porque la filosofía... Ajá, y si nos vamos a ver, a ver, Rafael, lo veo por acá, Rafael... ¿Qué será? Sí. Ajá. Y funciona lo que la compañera Aida acaba de explicar, para ella lo que significa la filosofía, para Rafael, entonces, ¿qué significa el conocimiento? Perdón, el pensamiento, porque el pensamiento es la base de la filosofía. Ajá. Bueno, el pensamiento básicamente es eh, toda aquella información que el ser humano eh, procesa y que le permite emitir juicios. Eh, no importa si los juicios son verbalizados o simplemente como, digamos, como un pensamiento, ¿no? Este, el pensamiento es sin duda una habilidad netamente humana, pues porque el pensamiento va ligado, por ejemplo, a las emociones, a las percepciones, al punto de vista que tenga uno, este, al, al, al aprendizaje que tenga para ese momento. No es lo mismo el pensamiento de un niño de cinco años al de un adulto con un doctorado. Entonces, digamos que el pensamiento está muy ligado al conocimiento también, ¿no? Sí, y es interesante ver cómo entonces la filosofía que nos engloba con el entorno, ¿no? con la vida actual del ser humano, del ser, el que hacer, va implícitamente ligado al pensamiento, porque nuestro pensamiento es que nos va a ayudar a incorporar y a poder comprender y analizar los fenómenos, los sucesos, las cosas, ante un determinado problema, ante una determinada reacción. Entonces, fíjense, estamos ya hablando de filosofía como... Eh, conocimiento, pensamiento, ¿ok? Y es un evento reflexivo realmente, porque es, es crítico a nuestro entorno y uh -huh. reflexionamos sobre otras ideas. Entonces, Exacto. el eh, pensamiento trasciende con el de otros. Eh, muy bien, sí, así es. Entonces, este, esta um, introducción a lo que el término de filosofía pues nos hace ubicarnos ¿Ah? a cada uno de ustedes Leila, nos hace ubicar a cada uno de ustedes cuál es el rol que en este momento están desempeñando y los puede ayudar yo sé que les va a ayudar a lo largo del contenido y a lo largo de su carrera de, de estudio que están haciendo en este momento entender por qué se encuentran en estos momentos qué es lo que están haciendo y hacia dónde quieren ir y bueno es la capacidad que nos permite a través del pensamiento y del conocimiento, analizar si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto, si vamos por buen camino o no vamos por buen camino. Entonces, en cierta forma, esa es la filosofía. O sea, la filosofía nos, nos envuelve en esa, en esa área, en ese mundo que nos permite visualizar el porqué de las cosas. Muchas veces nos hacemos preguntas y no encontramos las respuestas. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento determinado. Y sobre todo cuando estamos pasando momentos y situaciones difíciles. Muchas veces nos preguntamos por qué pasa, por qué nos pasa a nosotros. O cómo hacemos para reaccionar y poder salir adelante. En, en términos generales, esa es la filosofía. ¿sí? Y poder entender qué es lo que nos está, nos está ocurriendo y qué está ocurriendo alrededor de nuestro entorno. Muy bien. Entonces, por acá tenemos, como introducción a la filosofía de la ciencia, eh, competencias en la aplicación de las principales tendencias en la filosofía de la ciencia del siglo XXI, ¿sí? en la actualidad. ¿Cuál es el rol de la filosofía en este siglo XXI? Abordar y reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de la humanidad. Esos desafíos contemporáneos, ¿cuáles son? ¿A cuáles nos referimos? Cuestiones éticas, situaciones políticas, avances tecnológicos, dificultades ambientales y problemas sociales que enfrentamos en la era moderna. Y, y todos estos eh, desafíos, son globales, porque lo vive el mundo entero. Entonces, eso es el rol de la filosofía, ayudar a reflexionar y comprender 
todo lo que está ocurriendo alrededor de la humanidad. Explorar nuevas formas de pensar y comprender el mundo en el que vivimos, ya lo comentamos. La filosofía del siglo XXI colabora con otras áreas de conocimiento para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas, que es lo que estamos, acabamos de este, conversar. Competencias en la aplicación de las principales tendencias en la filosofía de la ciencia del siglo XXI. ¿A qué competencias nos referimos? Podemos hacer referencia al conocimiento de la filosofía de la ciencia, eh, al conocimiento interdisciplinario, que en este momento es lo que estamos haciendo, estamos abarcando un conocimiento interdisciplinario, porque tenemos tres áreas importantes, como es el área educativa, el área eh, de Derecho y Relaciones Internacionales y el área de Ciencias Administrativas. Todas convergen en estas competencias relacionadas con la filosofía de la ciencia. Un pensamiento crítico, es muy importante lograr y poder alcanzar un pensamiento crítico, una adaptabilidad a la situación que estamos viviendo, al entorno, a las dificultades que nos presenten, habilidades de, perdón, habilidades de comunicación, ¿Qué otra competencia importante se aplica hoy día? Las habilidades de comunicación, la ética y la responsabilidad, la creatividad y la innovación. ¿okay? Entonces, estas competencias son alcanzables y son aplicables en, por la filosofía de la ciencia en la actualidad y son globales porque todo, todos los países del mundo tienen las mismas necesidades, las mismas habilidades y las mismas competencias para que el ser humano sea competitivo en una sociedad tan dinámica y tan, tan crecida económicamente y con tantos problemas donde hay tanta demanda y problemas de crisis de valores en todo el mundo ¿ok? entonces esto nos permite a nosotros tener una expectativa de lo que es el, la materia y su alcance como tal. hasta ahora alguna pregunta para continuar Ley Irvan Jaimes hola ¿cómo está? ¿de dónde eres? Buenos días. Buenos días. Eh, yo soy de Colombia, soy docente. Docente, ok. Te unes al grupo de los docentes. Muy bien, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Ok. Ahora vamos a ver cómo eh, la filosofía de la ciencia en este contexto interdisciplinario podemos eh, abarcarlo desde tres áreas importantes, como es la que estamos iniciando el día de hoy. La primera, la educación. ¿sí? Entonces... Las implicaciones que tiene son que nos permite tener o alcanzar un pensamiento crítico y metodológico. Esto se refleja en la educación al fomentar habilidades de pensamiento crítico, análisis y evaluación de la información. Nos permite obtener un enfoque en la evidencia. Enfoque en la evidencia, esto significa enfatizar la importancia de utilizar datos y pruebas para respaldar afirmaciones y conclusiones. Además, también nos permite tener una flexibilidad y una apertura al cambio. Esto implica fomentar una mentalidad abierta y flexible, donde los estudiantes estén dispuestos a cuestionar y modificar sus ideas en función de nuevos conocimientos. Otra, el área de la educación es un área totalmente interdisciplinaria en este mundo complejo, bueno, eh, en el área de las ciencias. ¿okay? Entonces, desde este punto de vista, a ver, los compañeros que son educadores. ¿Cómo ven las implicaciones en estas ciencias educativas con respecto a la filosofía de la ciencia? Aparte de las que se han mencionado acá, ¿creen ustedes que podemos incorporar o agregar alguna otra? El pensamiento crítico y metodológico es importantísimo. El enfoque en la evidencia, la flexibilidad y la apertura al cambio. Y el ser interdisciplinario es importante porque porque estamos en estas áreas, o sea, estamos precisamente compartiendo conocimiento de una manera compleja y abierta. ¿De qué otra manera ustedes pueden observar gracias, y apreciar este, este enfoque? A ver, los educadores. Cuando hablamos de, de aspectos metodológicos y evidencia, obviamente nos estamos refiriendo en parte a lo que es la metodología de investigación, el método científico. ¿Sí? Porque a través del método científico, eh, los aportes y las posturas de muchos filósofos, que ya los vamos a ver más adelante, han contribuido a las teorías educativas actualmente de la sociedad. Entonces, por eso es importante. Tenemos muchos apoyos, muchos aportes filósofos como Sócrates, Platón, por mencionarles en este momento, estos dos, que han contribuido a, a las teorías que se aplican actualmente en, el, en los sistemas educativos. 
¿Desean incorporar alguna otra? Profe, buenos días. Buenos días. Le habla Juliana. Juliana. Yul Juliana. Bueno, Ajá. sí señora. Bueno, sí. profe, la filosofía, por lo menos en la parte de la educación preescolar, no busca solamente enseñar doctrina filosófica específica, ¿sí? Sino más bien cultivar la capacidad de los niños de cuestionen, que exploren y que piensen por ellos mismos. Okay. Y pues así mismo se enfoca en desarrollar habilidades para la vida. Y como mm. la empatía, la tolerancia, la resolución de problemas, como usted lo acaba de mencionar, y la toma de decisiones éticas, que son fundamentales en su desarrollo integral en dicha etapa tan importante para ellos. ¿no? Mm -hmm. Ok, muy bien, muy bien, Juliana. Sí, es, es, es de gran alcance, es, es de gran alcance. Entonces me parece muy bien desde este punto de vista, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Creo que... Ok, ahora vamos a ver algunas implicaciones en el derecho y las relaciones internacionales. No sé si hay en este momento algunos de los compañeros en esta área, al, al menos en el día de hoy, pero podemos decir que contribuye a la comprensión del derecho y las relaciones internacionales desde una perspectiva multidisciplinar para comprender las diferentes culturas y sociedades, retos, conflictos internacionales, intereses políticos y cambios sociales. En esta área los compañeros del derecho y relaciones internacionales van a encontrar durante el programa filósofos con grandes teorías y aportes que ayudan a comprender el, el área de los conflictos internacionales, lo, la, lo que es la cultura de paz, eh, los adoctrinamientos y los intereses políticos, todo lo que ha sido los cambios sociales a lo largo de la humanidad. Entonces es un área bastante interesante y donde ellos manejan bastante lo que es la filosofía la filosofía ambiental, la filosofía eh, administrativa, eh, eh, la filosofía educativa, o sea, es, es un área donde tienen buena base, buenos soportes desde el punto de vista con la filosofía. Ahora bien, la formación de profesionales en esta área desempeñan actividades en foros internacionales de carácter gubernamental y no gubernamental, o sea, aquí entran mucho lo que son las organizaciones ON. ¿Alguien tiene un micrófono activado, por favor? El sujeto es punto clave en estas áreas y con ello la filosofía de la ciencia. Porque el sujeto del ser somos nosotros. Y eh, en este punto, al igual que en la educación, el sujeto, nosotros mismos, somos el rol importante porque alrededor de nosotros ocurren todos estos sucesos y estos hechos. No sé si hay algún compañero en este momento de Derecho y Relaciones Internacionales que quiera aportar un punto más. Implicaciones en las ciencias administrativas. ¿Cómo la filosofía de la ciencia en un contexto interdisciplinario actúa en las implicaciones en las ciencias administrativas? Bueno, las ciencias administrativas son las ciencias de la gestión, ¿ok? Entonces, contribuye a la comprensión y a explicar las formas de organización humana en el mundo laboral y empresarial. En la ciencia de la gestión es muy importante el liderazgo colaborativo, la filosofía de la ciencia, puede inspirar un enfoque de, perdón, de liderazgo colaborativo en el que se valoren y fomenten las contribuciones de diversos miembros del equipo, de las organizaciones y de las empresas. Por otra parte, la filosofía de la ciencia apoya el estudio de las ciencias administrativas mediante el desarrollo de procesos investigativos y de teorías científicas. Bueno, para escuchar la opinión de los compañeros que están en esta área de ciencias administrativas, Pueden hacer algún aporte, una contribución, o pueden contribuir con estos tres tips importantes que tienen las implicaciones en la ciencia administrativa y la filosofía de las ciencias. Considero en lo personal que nos eleva el nivel de criticidad y criterio al análisis de una materia específica, porque vamos a ampliar nuestros conceptos de conocimiento y debemos filosofar mucho, es decir, tener mucha interacción mucha redacción, mucha lectura, mucha coparticipación con otros para poder este, enfocarnos y aprender, porque el aprendizaje no solo está en el texto ni en nuestra experiencia, sino también en la experiencia de otros, que nos permite la filosofía, aparte de la historia misma que ella tiene en la historia de la administración, este, de los procesos, cómo se, el, hubo lo, la evolución en el proceso administrativo este, sin tener conocimientos, los... Este, antiguos, este, incluso en la prehistoria, 
conservaban y administraban sus alimentos. Ellos no tenían de, sabían de administración, pero conservaban sus alimentos, sabían en qué época ir a cazar, en qué época no, cómo preservar este, lo que cazaba. Entonces, esa va en el tiempo a ser parte de nuestra filosofía, porque nos da un principio de acción de cosas que nos van a permitir hoy, en el tiempo moderno, analizarlas, filosofarlas, como se dice, para poder poner en práctica ciertos criterios que son valederos también hoy. Sí, así es. Muy bien. Eh, tiene toda la razón, Danilo. Es interesante ver cómo a través del desarrollo de la humanidad, el hombre a través de la casa, de la pesca, como usted comenta, a través de su siembra y sus cosechas, manejando lo de las fases lunares, podía llevar, podía llevar un estilo de vida único para ese momento. Pero sin tener los conocimientos actuales que hay hoy día, ellos administraban sus recursos, aprendían a administrar sus recursos y en cierta forma hacer sus presupuestos. Y sobre todo también cómo poder optimizar cuando venían tiempos, eh, o tiempos climáticos que no le favorecían o la caza o la pesca. Cómo cuidarse, cómo protegerse, cómo hibernar, cómo guardar los alimentos para que no se les deterioraran para el momento que los necesitaran. Eso solamente lo hace el sujeto, un ser pensante, con conocimiento, aunque sea empírico, no formativo, pero lo hace el ser, el sujeto. Por eso es que de ahí parten tantas teorías interesantes eh, a lo largo de la humanidad, del comportamiento del ser humano. Y las ciencias administrativas tienen que ver mucho con eso, con el comportamiento del ser humano, de cómo poder alcanzar el manejo y la gestión eh, a través del tiempo, optimizando los recursos para, en este caso, pues lo enfocamos desde el punto de vista eh, laboral, a nivel de empresas, organizaciones, instituciones. Pero si bien es cierto, estas ciencias de la gestión administrativa sí remontan desde hace muchos inicios de, 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 la, de que se inició la vida misma, la historia misma, la evolución del ser, del ser humano. En nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, nosotros aplicamos las ciencias administrativas. Tenemos que trabajarnos en función al presupuesto, cómo organizar, cómo optimizar. Y más en estos tiempos tan complicados de dificultades económicas. Entonces, la filosofía es muy importante. A veces tomar un tiempo, un minuto para detener y pensar cómo podemos hacer mejor las cosas, cómo podemos salir adelante, cómo podemos entender de llevar a cabo y enfrentar una solución ante un problema. Por eso es muy importante. Muy bien, Danilo, gracias por su intervención. Una vez que hemos hecho eh, esta, este, esta interacción entre las tres áreas interdisciplinarias que iniciamos en el día de hoy bajo una sola dirección que es la filosofía de la ciencia, Podemos eh, dar inicio al programa, al contenido que ustedes pueden revisar en su aula virtual con respecto a lo que es la filosofía clásica y el problema del ser. Hablamos del siglo V hasta el siglo XV. Un resumen breve, porque ustedes van a encontrar material de apoyo en su aula virtual que se les va a ir colgando a partir de hoy hasta que terminemos el programa. Se trata de lo que en, en ese entonces, en un momento de la historia, se llamó una problemática interesante que los filósofos en su momento denominaron la problemática entre el físico y el nomos como una tensión constitutiva del mundo clásico. Entonces, esto fue una dicotomía en estos dos términos donde físico se relaciona con naturaleza y nomos, nomos con leyes o convenciones. Entonces, en la, en la filosofía griega refleja el debate sobre la relación entre lo natural y y lo convencional, la, la naturaleza y las normas sociales. Entonces hablábamos de esta tensión constitutiva que fue llamada en el mundo clásico, eh, en que los términos físicos y nomo, de cómo el hombre podía continuar la vida conservando la naturaleza, pero adaptándose en cierta forma a una sociedad actual, sin romper el equilibrio de la misma. Entonces, eso fue un debate en esa época muy interesante, porque, eh, y pienso que en ese momento todavía era como más... Eh, consono, entender esa interpretación. Hoy día, para nosotros aplicar esta dicotomía entre la naturaleza y las leyes, convenciones o las normas sociales, es mucho más complicado porque la sociedad actual eh, lleva un impulso y un crecimiento económico acelerado, donde lo natu la naturaleza, el ambiente, o sea, digamos la, la forma de vivir de una, desde un punto de vista normal sin afectarlo, es muy difícil. O sea, la parte convencional, la parte de las leyes, la parte es acelerada, entonces estamos en desventaja, ¿sí? Entonces este físico buscaba comprender si las leyes y normas son intrínsecas a la naturaleza o son humanas. 
me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Sí, pues. Bueno, yo quiero comentar, Rafael, ah, okay, ah, ah, okay. tomando en cuenta que vivo en otra cultura y el contexto es totalmente diferente, pudiera quizá decir que generalmente las normas son mucho más construcciones humanas que intrínsecas a la naturaleza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para nosotros no es factible comer con las manos. Eso es una construcción social que tenemos nosotros. Porque, bueno, porque hay, unas, hay todo una, digamos, una información detrás que es perjudicial para la salud, nos podemos contagiar con cualquier virus o con cualquier bacteria. Es decir, tenemos ese resetting detrás por el cual lo hacemos así. Mientras aquí en la India, por ejemplo, no es así. No te vas a enfermar por comer con las manos. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la norma, de la salud como norma, en nosotros priva el hecho de usar cubiertos. Si lo vemos aquí desde el punto de vista cultural, sus construcciones de lo que es saludable o no saludable comer no implica comer con cubiertos. Entonces, sin duda alguna, considero que sí es una construcción humana. Muy bien, muy bien, muy bien. Es interesante, fíjese, lo que estamos haciendo en este momento, intercambiando conocimiento de qué culturas y en qué países. Y es interesante ver de cómo de, de una u otra manera podemos relacionar los conocimientos de la filosofía. Muy bien, gracias, gracias. Ahora bien, vamos a continuar. Vamos a mencionar algo interesante sobre la filosofía clásica y el problema del ser, continuando desde el punto de vista de los pensamientos de Sócrates. A ver, ¿qué recuerdan de ustedes de Sócrates? Sócrates y Platón han sido los filósofos más conocidos en nuestros eh, niveles de conocimiento y de estudio. ¿Qué recuerdan de Sócrates? A ver. Bueno, Sócrates, desde, desde el punto de vista de la filosofía clásica, él, él ha tenido gran revelancia en diferentes momentos históricos, pero desde el punto de vista de la filosofía clásica, se destacó por lo que se llamó el método dialéctico donde buscando, buscaba la verdad a través del diálogo y la argumentación. O sea, ese método dialéctico constaba de un diálogo y de una argumentación. Y para él era importante, a través de ese método dialéctico, obtener la verdad. O sea, la verdad ante cualquier proceso, ante cualquier este, eh, hecho que necesitaba una respuesta. Entonces, él lo llamó el método dialéctico. Su enfoque ético y su cuestionamiento de las normas sociales establecidas influyeron sí no, sí, gracias su enfoque ético y su cuestionamiento de las normas sociales establecidas influyeron en la posterior reflexión filosófica Entonces, Sócrates se, se destacó en esta filosofía clásica a través del método dialéctico ya ustedes van a ver más adelante los grandes conocimientos en el área especialmente bueno, en el área de yo a, ayer Permítanme, antes de avanzar, colgué en el aula virtual de cada uno de ustedes lo que es el plan de evaluación y generé una pregunta, generé una pregunta, lo que llaman en, 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 la pregunta generadora para iniciar la unidad 1. Entonces, esa pregunta generadora va a estar abierta durante toda la semana. Ustedes pueden responder en cualquier momento que tengan la disponibilidad, pues responden y dan la opinión de lo que se, se está generando ahí. Creo que me faltó una y es con respecto... A, creo que a los educadores que me faltó colocárselas, pero al llegar a casa inmediatamente se las coloco entonces es importante, porque ahí se van a dar cuenta ustedes cómo vamos a empezar a interactuar y a lo que vamos a llegar con respecto a los pensamientos de estos filósofos en cada una de las áreas que ustedes se están desempeñando ¿okay? bien, Platón en cuanto a la filosofía, filosofía clásica, Platón eh, logró manifestar en su, teoría, en su teoría de las ideas la tensión entre el físico y el nomo de una u otra manera también. Pero en su obra La República propone el mito de lo que él llamó Allegory of the Cave, o lo que es el mito de las cavernas, conocido como el mito de las cavernas, que es una obra muy importante, donde ilustra la relación entre el mundo de las ideas, la parte intelectual, cognitiva del ser humano, y el mundo de las apariencias que es el nombre. O sea, prácticamente para ese momento histórico, Platón nos decía que el mundo de las ideas, que nuestra física tenía más valor desde el punto de vista del sujeto, porque ellos, por ellos siempre hablan del sujeto, del ser, del sujeto en cuanto a la integridad, a los valores, a la formación, a la moralidad, y que el nombre 
que es la sociedad actual en el, desde el punto de vista consumismo, mercantilismo, apariencia, vanidad, eh, todo lo que involucre esa parte artificial que para ellos es considerada de esa manera, pues lo llamaron el mundo de las apariencias. Entonces en su obra La República, ustedes la pueden buscar, la obra de La República, pueden buscar la, los mitos de las cavernas, que son obras muy interesantes, y que yo estoy segura que cuando estén en presentación de su tesis doctoral o de su tesis de maestría, van a necesitar enfoques y aportes importantes para la, lo que es la parte de los referentes teóricos, las bases teóricas, para sustentar la línea de investigación que ustedes estén desarrollando. Entonces, eso es muy importante en este nivel de estudio de cuarto nivel en el que ustedes se encuentran. ¿Ok? Ok, para Platón, su plan educativo refleja la preocupación por la formación moral y la búsqueda de la verdad. O sea, apoya un poco a Sócrates con su método dialéctico en que la búsqueda de la verdad estaba en que la, que es la parte de la, de la razón, el ser, el sujeto como tal, y la parte este, social, la parte eh, de las leyes, de la parte de la sociedad. Entonces, tanto Platón como, como Sócrates apoyan un poco y le dan importancia a lo que es la teoría del físico, que para ellos fue una teoría que hasta en la actualidad sigue siendo muy discutida. ¿Ok? Con respecto a Aristóteles, Aristóteles emprendió la tensión entre fisinomos en su ética y política. O sea, Aristóteles va más allá de lo que fue la teoría de Platón y de Sócrates con respecto a esta disyuntiva entre fisinomos. Y Aristóteles como filósofo por primera vez se enfoca hacia la ética y hacia la política, usando la misma terminología y tratando de romper esa tensión para ir en, en búsqueda de la verdad, como ellos lo decían en ese momento. Aristóteles argumentó que la moralidad y la política deben basarse en la naturaleza humana, el fisis, pero también reconoció la importancia, argumentó que la moralidad y la política deben basarse en la naturaleza humana, lo que es el fisis, pero también reconoció la importancia de las leyes y las normas sociales, no para la vida en comunidad. O sea que Aristóteles es el, que, el filósofo que se aproxima más a nuestra época en el sentido de que reconoce de que se deben adaptar para podernos adaptar a la vida en comunidad, a la vida en la sociedad, a la vida con ritmo de crecimiento. ¿Qué? Este filósofo tan importante se destaca por su ética, lo que se llamó la ética nicomaquea, que se basó en la ética occidental, donde dice, toda actividad humana tiende hacia algún fin o bien. Ejemplo, el, el juzgar bien, el discernimiento, este, entre su obra y su obra política también explora estas ideas. Me explico. Entonces, Aristóteles re, ¿cómo lo explico? Eh, reafirma a través de lo que llamó la ética nicomaquea, que también es un escrito sumamente interesante que les puede servir en el momento de argumentar sus bases teóricas para su tesis doctoral, que toda actividad humana tiende hacia algún fin o bien. Ejemplo, el juzgar bien, el discernimiento, entre otros, que día a día nosotros lo hacemos, en cualquier momento tenemos que emitir un juicio, una opinión, ¿sí? realizar un comentario, eh, transmitir un resultado. ¿sí? Entonces, para él le dio importancia ya aún más que, que el fin o el bien es un ejemplo de la ética de Nicomaquea y que, y que representa lo que fue la tensión para ese momento entre el fisi y el no. Y por primera vez engloba lo que es la ética y la política. O sea, él va más... Va más allá de Platón y Sócrates y se incorpora más a nuestra sociedad actual, a nuestro ritmo de vida. ¿Ok? ¿Alguien desea comentar algo con este respecto? Ya estamos finalizando, falta poquito. ¿Alguno desea intervenir? Realmente, realmente lo que veo de Aristóteles es que moderniza y sintetiza y concreta lo que dice Sócrates, porque Sócrates Ajá. tuvo una idea muy general de las cosas en su época, pero muy claras pero ya Aristóteles ya le va dando la estructura y forma para que se modernice esa idea y irla plasmando ya como un bien para la sociedad, porque lo otro era más lírico, pero formal, pero esto ya es más abierto para que todos conozcamos y nos aportemos y nos apliquemos a esa estructura. Eso es lo que yo veo. Sí, muy bien, exacto, exacto. Bueno, eh... Gracias porque pues, me he hecho entender, ¿ok? Eh, eso me, me siente, así es. Ahora bien, 
Esta filosofía clásica a través de estos tres filósofos tan importantes marcaron una relevancia hacia el pensamiento occidental en el, lo que se llamó la parte de la educación, en el área de la educación. Primero, eh, se caracteriza por un énfasis en la ética y en la formación moral. Y en segundo lugar, el enfoque dialéctico y del razonamiento. O sea, me explico, en estos puntos se resume, se resume la importancia de estos tres filósofos enfocados hacia el pensamiento occidental, haciendo uso de lo que fue la tensión disyuntiva entre el físico y el no. Entonces, con respecto a la ética y la formación moral, la preocupación de Sócrates, Platón y Aristóteles por la ética y la formación moral ha dejado una marca profunda en la educación occidental. La idea de que la educación debe contribuir al desarrollo ético y moral de los individuos sigue siendo relevante. Y obviamente, es, es el desarrollo ético y moral del individuo en cualquier área, de, de disciplinaria que necesita el ser humano para desenvolverse como buen ciudadano en el, cualquier país tiene que ver con el desarrollo ético y moral o sea que pienso que ahí estamos todos de acuerdo en cuanto al enfoque dialéctico del razonamiento el método dialéctico de Sócrates así como la importancia que Platón y Aristóteles le dieron a la razón y a la argumentación han influido notablemente hoy día en la pedagogía occidental el énfasis en el pensamiento crítico y el razonamiento tiene sus raíces en estos filósofos. Entonces, fíjense lo importante que son estos tres filósofos en cualquier área disciplinaria en la que nosotros estamos desempeñando, inclusive en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida simplemente como ser humano, como, como por cualquier función social que tenemos dentro de la sociedad, ya sea madre, esposa, esposo, hijo, hermano. Si no hay una ética en la formación moral y si no hay un enfoque de razonamiento donde se conjugue la razón y el sentimiento y el pensamiento del ser, pues, ¿qué podemos esperar del ser humano? Entonces, esto es interesante desde este punto de vista. No sé qué opinan ustedes. Me gustaría escuchar la opinión de alguno, Rafael. A ver, Rafael, por favor. Sí, hablando de eso precisamente, yo trabajo con el bachillerato internacional y cuando los chicos terminan el bachillerato tienen que cumplir 12 criterios. Dentro de, hecho, dentro de ellos está la honestidad académica y este, el pensamiento crítico y la mentalidad internacional. Entonces, la honestidad académica es, está muy, muy, digamos, muy de tapa porque pues, estos colegios generalmente los estudiantes usan la tecnología estudian eh, a través del uso de, la, de todos equipos tecnológicos y redes y uh, se trabaja con ellos de que, por ejemplo, yo que enseño español, de que todo lo que investiguen, es decir, un nuevo vocabulario, por ejemplo, lo subrayen y nos hagan saber qué este, que fue lo que ellos copiaron de la Internet. Y a mí me ha parecido muy interesante, tal, tal vez también porque estoy en una sociedad muy distinta a la nuestra, es que muchas veces los estudiantes me escriben por correo preguntándome cómo se escribe tal palabra. Aun cuando ellos tienen acceso al Internet, no lo hacen, porque se trabaja mucho en la honestidad académica. Entonces, lo ético y lo moral está muy arraigado a, al currículum como tal. Y no solo, digamos, lo, creo que lo occidental está muy pen presente en este tipo de currículum, ¿no? Uh -huh, uh -huh. También, por ejemplo, lo, lo dialéctico, el diálogo entre las sociedades, pues siempre se enseñan las lenguas extranjeras con una mirada hacia el otro lado, es decir, hacia nuestra cultura. Que ellos vean cómo se comporta nuestra cultura, cómo, cómo funcionamos como cultura y que somos muy distintos. Y allí ellos empiezan a ver, digamos, como cercanías o diferencias, y pues uno puede ver cómo los muchachos, a través de las opiniones sobre temas complejos, tabú incluso, eh, pueden desarrollar, desarrollar pensamiento crítico. Entonces, sí. me parece bien interesante en ese, en ese sentido. Sí, no, y para mí, para mí es muy agradable, eh, Rafael, escucharte, porque yo siempre he pensado que la oportunidad de viajar y conocer nuevas culturas es una forma de educarnos y muchas veces de valorar y de tener la capacidad de criticar lo que no hacemos en nuestros países, ¿no? Y es interesante ver cómo todo esto que estamos manejando en la clase introductoria del día de hoy, y que los estoy vinculando, porque son tres áreas diferentes en las que estamos hoy participando, coincidimos en, 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 los, mismos, en los mismos puntos, en los mismos aspectos, en cuanto al crecimiento del ser humano, indudablemente, 
para tener sociedades justas, para tener ciudadanos justos y equitativos, la ética y la formación moral es primordial en todo ser humano. Por eso estos filósofos eh, nos dieron tantos grandes aportes, grandes aportes para poder comprender qué es el ser humano, cómo debe actuar el ser humano. Pero nos falta mucho para aprender, muchísimo por aprender. Ahí da luz, puede participar. Gracias, Rafael. Este, en cuanto a lo que dice Rafael, pues bueno, siempre me llama la atención cuando él participa porque estamos del otro lado del mundo. Entonces, este, los occidentales y sobre todo los colombianos tendemos mucho a, a olvidarnos a veces de de la parte de la ética, pero yo he tenido una gran experiencia en cuanto a, al, al, al entorno escolar donde trabajo o donde he trabajado y es que he tenido la oportunidad de trabajar en una zona urbana, en la ciudad capital, y he tenido la oportunidad en dos ocasiones de trabajar en la zona rural, actualmente estoy en la zona rural, y lo que sí he notado muy, de manera muy, muy amplia es que eh, hay una gran diferencia en el manejo de los valores éticos del estudiante de la zona rural al estudiante de la zona urbana. O sea, yo atiendo en la escuela donde estoy estudiantes que viven en la sierra, o sea, en la serranía, en la, en la montaña, que bajan acá a la escuela todos los días. Entonces, eh, cuando tratamos con estudiantes que viven en la montaña, allá en la serranía, en las, en las estribaciones de la sierra de Santa Marta, eh, y y lo comparo con el estudiante que atendí durante cinco años en la zona urbana, pues es, eh, su pensamiento y sus valores éticos son muy distintos. Dista mucho la actitud o el comportamiento desde la ética de un estudiante de zona, de zona rural. Ahí tengo esa, esa, pues como esa experiencia, y escuchando lo que dice eh, Rafael, eh, pienso que, que a nosotros aquí en, en, en Occidente nos hace falta mucho trabajar esa parte desde la escuela, o sea, desde los valores, desde, desde la honestidad. Ya quisiera yo tener unos estudiantes como los que tiene Rafael allá que le escriben a, a preguntarle cómo se escribe esto, porque aquí estamos más pendientes de, de, del copia y pegue, ¿ya? Hacemos mal uso de, del internet, hacemos mal uso de... de de, de muchas cosas que tenemos a la mano y que no, no lo valoramos o, o lo subvaloramos o simplemente no los tenemos en cuenta. Entonces, me parece espectacular eso que, eso que él hace allá. Ojalá pudiéramos algún día conectarnos Ay, sí. a, a mirar cómo, sí, sí. Trabajan, cómo trabajan ellos. Pero sí, me parece muy interesante y tengo esa experiencia también en cuanto a ese tipo de población. Sí, a, mí, a mí me parece muy interesante, eh, Aida, lo que tú acabas de decir. No, y se me ocurre, se me ocurre, bueno, obviamente, Rafael, te, no te quiero comprometer, ¿no? Pero pudiéramos hacer la última clase, un cierre, y podríamos de repente, en el Zoom, eh, lo que deseen, obviamente, participar, en este caso, tu cultura, allá en la India, en Colombia, Ecuador, acá en Venezuela ofrecer y compartir eh, momentos de vivencia de lo que eh, pudieran tener como ciudadanos en cultura, o sea, me explico, los aspectos positivos de cada país, ¿sí? Los aspectos positivos y los aspectos por mejorar, los aspectos por mejorar de cada cultura, porque es una forma de aprender todos, de aprender todos eh, y nos va, a entender, nos va a ayudar a entender un poco más sobre la filosofía y la creación del ser humano en cada en cada, este, en cada país, en cada continente, en cuanto a cada cultura, ¿no? Pudiéramos, la última clase, de repente podemos montar una dinámica bien chévere y participamos todos, ¿no? los que deseen participar, y obviamente hay un representante por cada, por cada país, y ahí es que todos apoyamos y podemos lograr hacer algo bien diferente. ¿Qué les parece? Me apunto. <risa> Hacemos algo Me parece diferente. interesante. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Entonces vamos a continuar ya para ir finalizando. Entonces continuando con la filosofía clásica y el problema del ser en el siglo V al siglo XV. El plan educativo de Platón expuesto en la República abogaba por una educación que forme los individuos según sus habilidades y actitudes naturales. Sus propuestas incluían la educación de los guardianes, la música, la gimnasia y la filosofía. Imagínense que tremendas áreas, la música, 
la parte cognitiva de la gimnasia, la parte kinesióloga y la filosofía del estudio del pensamiento. En síntesis, la problemática entre física y noma representa una cuestión fundamental en el pensamiento clásico ya ha dejado un legado duradero en la educación y la ética occidental. La tensión entre lo natural y lo convencional sigue siendo objeto de reflexión y debate en diversos campos del conocimiento. ¿Okay? Eso lo dejo de manera reflexiva. Para finalizar, pues tenemos acá algunas referencias bibliográficas, hay muchas, ustedes en, en el contenido del programa tienen muchísimas más que ustedes pueden consultar. Sí, esta es muy interesante, Introducción al pensamiento clásico, esta, esta es peruana de Piura, esta es colombiana, muy buena también, la crítica filosófica, y acá tenemos la de Hernández Hanna, que es de España, de la Universidad de la Laguna en España. Hay muchísimos más, ustedes saben que nosotros en este nivel pues, tenemos que leer, tenemos que este, investigar y tenemos que participar. Bien, entonces para los que se incorporaron un poquito tarde, Acá en el, esta clase se la suben, ustedes, bueno, ustedes ya saben cómo es la dinámica del estudio acá. La, esta, este PowerPoint se lo suben, está a disposición de ustedes, lo pueden revisar. En el día de ayer se les subió el plan de evaluación al aula virtual y una pregunta generadora para cada área disciplinaria que la pueden consultar durante la semana. Entre el día de hoy, a más tardar, y mañana, van a tener eh, montadas las instrucciones para cada uno de los momentos evaluativos para que se puedan ir organizando con el tiempo, ¿ok? Para que se puedan organizar. No, queda más, no me queda más nada por el día de hoy. Darle la bienvenida y agradecerle su presencia. Y espero que esta asignatura culmine y llene sus expectativas y podamos hacer grandes cosas y conocimientos diferentes que nos permita crecer todos como seres humanos y como personas. Bueno, gracias. Muchas gracias, profesora. Rafael, ¿qué hora es allá en estos momentos? 6 y 58 de la tarde. Ah, Dios, 6 y 58 de la tarde, que okay, muy bien, ya para saber. Qué bien, qué bien. Bueno, eh, Danilo, bueno, todos los que participaron en, en el día de hoy. Ah, wow, tengo 16 participantes acá, qué bien. Este, a todos, eh, felicitaciones por haber iniciado la asignatura. Les vamos a estar interactuando durante la, las, eh, las cinco semanas. Cualquier duda, me escriben. Lo que no he revisado es si lo incorporaron ya en el grupo del WhatsApp. Voy a preguntar con el coordinador de, eh, académico. Eh, cualquier cosa nos estamos comunicando por el aula virtual, en los mensajes y por el grupo que genera aquí la, la institución. ¿Ok? Feliz día. Gracias, gracias profe. Bendecido este día. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Bueno, señora. Muchas gracias.